평양검사와 심부름하는 아이의 정체 옛날 조선 후기 때 허시성을 가진 평양검사가 있었습니다. 허검사는 최면술이나 축지법에 능했으며 예지력도 뛰어났습니다. 평양검사가 관원들을 모아놓고 첫 번째 조회를 열었는데 조회가 끝나자 한 사람 한 사람에게 성과 이름을 물었습니다. 그중 15살쯤 되는 사원에게도 물어봤습니다. 내 이름이 뭐냐? 동현이라고 합니다. 성은 뭐냐? 박가이옵니다. 평양감사는 고개를 갸우뚱하며 다른 사람에게도 이름과 성을 물었습니다. 그 다음 날 아침에 조회가 끝나자 사원에게만 또 이름과 성을 물었습니다. 내 성이 뭐랬지? 박가이옵니다. 사화는 자기에게만 또 묻는 게좀 이상했습니다. 그후 4일째 되는 날 다른 사람에게는 안 물어보는데 또 사원한테만 묻는 것이었습니다. 대답을 하면 평양감사가 늘 고개를 갸우뚱갸우뚱 했습니다. 사화는 집에 가서 아버지께 물어보았습니다. 평양감사께서 저에게만 성과 이름을 매일 묻는데 뭔가 이상한 것 같아요. 실없는 소리 하지 말고 오늘 나가봐라. 안 물을 거다. 나흘째 되는 날 평양감사가 또 묻는 것이었습니다. 대답을 하고 나니 또 고개를 갸우뚱거렸습니다. 오늘 너에게 부탁을 하나 하겠는데. 예, 말씀하십시오. 여기서 나가. 우편으로 쭉 가다 보면 말을 팔러 가는 사람이 보일 건데 비싸게 값을 부르더라도 깎지 말고 그 말을 써오너라. 사원이 길을 가다 보니 평양감사의 말대로 말을 팔러 가는 듯한 사람이 보였습니다. 사원이 말 가격을 모르니 200명을 불렀습니다. 말이 삐쩍 말라 보였지만 평양감사가 시키는 대로 200명을 주고 말을 사왔습니다. 말이 그렇게 생겼어도 그것이 쓸모가 있을 것이다. 너는 지금 이 말을 타고 동쪽으로 쭉 가다가 사거리에서 북쪽 방향으로 계속 가다 보면 큰 산이 하나 나오는데 그 산을 밤새 넘어가야 한다. 산을 다 넘으면 동이 틀 것이고 눈앞에 배나무가 한 그루 보일 것이다. 그 나무 밑에 누군가가 앉아 있을 것인데 그 사람에게 이 서신을 전해야 한다. 하며 평양감사가 서신을 주었습니다. 사화는 평양감사가 시키는 대로 말을 타고 그 길을 찾아가니 저녁 무렵이 되자 큰 산이 보였습니다. 그리고 밤새도록 산을 넘었습니다. 산을 다 내려가니 평양감사의 말대로 날이 밝아졌습니다. 눈앞에 배나무가 보였고 누군가가 있는지 보았는데 아무도 없었습니다. 사화는 말에서 내려 잠시 쉬고 있었습니다. 평양감사가 서신을 전하라고 했으니 글을 잘 읽는 양반이지 않을까 상상해보며 기다리는데 마침 누군가가 배나무 아래로 오는 것이 보였습니다. 행색을 보니 무더기 옷에 낡은 삿갓을 쓰고 있었습니다. 저런 거린에게 서신을 전하는 게 맞을지 의심이 들었습니다. 시간이 지나도 더 이상 나무 밑에 오는 사람은 없어서 사원은 평양감사가 시킨 대로 그 거린에게 다가가 정중히 인사를 했습니다. 새로 부임하신 평양감사께서 이것을 드리라고 해서 먼 길을 왔습니다. 그래, 수고가 많았군. 어디 보세. 거리는 사원을 한번 위아래로 훑어보더니 서신을 펼쳐 읽었습니다. 사원이 가만 지켜보니 거린이 서신을 읽는 모습이 예사롭지가 않았습니다. 거리는 서신을 다 읽은 후 접어서 안주머니에 넣으며 말하였습니다. 너는 지금부터 그 말을 타고 이 길로 내려가다 보면 주막이 하나 나올 건데 거기서 끼니를 때우고 바로 서쪽으로 가야 한다. 가다 보면 보수가 나오고 여러 갈래 중큰 강나무가 있는 길로 들어서야 한다. 되도록 빨리 말을 몰아서 가야 하느니라. 한참 가다 보면 온기를 굽는 집이 보일 것이다. 스님이 보냈다고 하면 저녁을 대접한 후 어디로 가라고 일러줄 것이다. 스님이 일러준 대로 가다 보니 어둑어둑 저녁이 되었고 온기를 굽는 초가집이 나왔습니다. 그집 주인을 부르고 스님 얘기를 하니 반기며 저녁을 대접해 주었습니다. 그리고 갈 곳을 묻지도 않았는데 소상이 일러주었습니다. 
뒷산을 넘어가면 마을이 나오고 눈에 띄게 큰 기와집이 보일 것인데 문을 열어주면 들어가 주인께 인사하고 마당에서 서성거리다 보면 달 고름소리가 들릴 거라고 했습니다. 그때 그 집안에서 무슨 일이 일어나는가를 낱낱이 보고 평양감사께 전해야 한다고 말했습니다. 상화는 곧장 말을 타고 밤새도록 산을 넘어가니 마침내 희미하게 마을이 보였습니다. 마을에 들어서자 동이 텄고 옹기장수 말대로 백골같은 기와집이 나왔습니다. 상화는 대문 앞을 서성이고 있었는데 그집 하인이 빗자루로 마당을 쓰는 소리가 들렸습니다. 여보시오. 대문 좀 열어주시오. 하자 하인이 대문을 열었고 누구냐고 물었습니다. 평양감사 심부름을 왔다고 하니 하인이 주인에게 전화로 갔고 얼마 뒤 사원더러 들어오라고 했습니다. 사원이 하인을 따라 들어가자 70은 넘어 보이는 용감님이 방에 앉아 있었습니다. 평양감사께서 직접 찾아오셔야 하는데 바빠서 못 오시고 저더러 도임했다는 인사만 드리고 오라고 하셔서 이렇게 멀리서 찾아왔습니다. 그래 수고가 많았구나. 사화는 돌아가서 말을 전해야 되는데 언제쯤 말을 한다고 했더라 하며 미역을 더듬어 보았습니다. 마침 뒷뜰에서 닭소리가 들려왔습니다. 그때 느닷없이 방 안에서 대감마님과 안방마님이 통곡하는 소리가 들렸습니다. 사화는 안방으로 들어가 물어봤습니다. 소희는 물러가겠습니다. 가서 무엇라고 전할까요? 아무것도 전할 말이 없다고 해라. 사화는 여기까지 와서 그냥 돌아갈 수는 없었습니다. 그래서 다시 물어보았습니다. 그럼 조금 전에 통곡 소리는 무엇 때문인지 알아다 평양 감사께 고해야겠습니다. 그건 네가 알 필요가 없다. 아닙니다. 저는 꼭 알아야겠습니다. 네가 하도 알고 싶어하니 말을 하마. 내가 60이 다 되도록 내외간에 자식이 없었다. 그러다가 우연히 자식이 생겨났는데 사흘 뒤 어떤 도사가 지나가면서 하는 말이 이 집에 경사가 났지만 참으로 불행한 일이 닥쳐올 것입니다. 그게 무슨 말이오? 이 집에 경사는 났지만 장차 아들이 호랑이 밥이 될 것이오. 그게 언제가 될 것이며 그것을 피할 수는 없겠느냐? 아이가 지금부터 14세까지는 부탄할 것입니다. 그러나 15세가 되는 해 개묘일에 호랑이가 물어갈 것입니다. 아이를 살릴 방법은 딱한 가지가 있소. 그게 무엇이오? 지금 당장 아이를 갖다 내버리시오. 그럼 살릴 수 있습니다. 이해가 15세 되는 해 우진일 정묘씨가 되면 제 발로 찾아올 것입니다. 안 믿을 수도 없고 할수 없이 아이를 내다 버렸는데 그 뒤로 어디 가서 살고 있는지 종족을 알수 없었습니다. 오늘 아침 닭이 울면 바들이 찾아온다고 했는데 아이는 커녕 평양감사가 보낸 사원 하나만 찾아오니 실망이 이만저만이 아니라고 말했습니다. 사원은 이 말을 듣고 가만히 생각해 보았습니다. 평양감사께서 며칠간 계속 자기의 성을 물었을 적에 이상하다 생각했는데 분명 이것과 관련이 있는 듯 했습니다. 사화는 아차 하는 생각이 들어 대담 앞에서 절을 했습니다. 아버지 어머니 아버지 어머니라니 우리가 어떻게 내 부모라는 말이냐 제가 자세한 말은 못 들었으나 평양감사께서 며칠간 저희 성을 물었습니다. 그리고 여기 와서 이런 복절을 들었는데 제가 아버지 어머니라고 안할 수가 있겠습니까? 안 된다. 무슨 증거가 아무것도 없지 않느냐. 그런데 내가 아버지 어머니라고 부른다고 내가 받아줄 수 있겠느냐. 그럼 어떤 증거를 대야 인정하시겠습니까? 사흘된 아기를 버릴 때 무슨 증거나 표시라도 해둔 것이 없습니까? 대감마님은 아무 말도 못하고 앉았는데 안방마님이 눈물을 머금고 말했습니다. 내가 포대기 양쪽에 빨간 꽃을 수놓았는데 아이를 버릴 때 거기에 싸서 내다 버렸다. 아이를 주워다 키운 사람이 지혜가 있다면 그 포대기를 남겨 놓았을 것이다. 그것을 가져와 보여준다면 내 아들이라고 인정을 할수 있겠구나. 
상화는 득일로 자기 집으로 가서 아버지 어머니께 물었습니다. 아버지 어머니 제가 며칠 동안 일이 바빠 집에 못 들어왔습니다. 제 성이 바빠가 맞습니까? 아니 그게 무슨 말이냐. 상화는 평양감사의 심부름을 갔었고 거기서 아들을 기다리는 대감마님을 만나 나누었던 얘기를 부모님께 들려주었습니다. 내가 이것을 숨기려고 돈도 많이 쓰고 별짓을 다 했건만 어떻게 알게 되었느냐. 나도 내 성은 모른다. 나도 그것을 모르니 답답한 일이 아니냐. 그럼 아버지 어머니가 갓난애기인 저를 데려다 기른 게 분명한가요? 우리에게 자식이 없어 근심이었는데 우연히 어떤 도사가 아이 하나를 주었다며 우리 집에 맡기더라. 도사가 하는 말이 장차 이 아이가 훌륭하게 될 거라고 해서 몰래 기르다가 이것이 소문이 날까봐 주위 사람들에게 술도 사주고 돈도 줬었단다. 그때 저를 포대기에 싸놨다던데 그 포대기가 아직 있나요? 언젠가 이것이 밝혀질 것 같아 그 포대기를 가지고 있었단다. 어머니가 울면서 포대기를 내어왔습니다. 포대기에는 빨간 꽃이 수놓아져 있었습니다. 상어는 그 포대기를 싸가지고 다시 대감집으로 갔습니다. 안방마님은 상원의 얼굴을 한번 보고 포대기를 다시 보더니 말했습니다. 틀림없이 내가 수놓은 꽃이다. 내가 진짜 내 아들이어서 그날 찾아온 것이었구나. 대감마님과 안방마님은 굉장히 반가워했습니다. 알고 보니 그 집은 김정성 댁이었습니다. 상원은 이제 성을 알아가지고 평양감사에게 갔습니다. 다녀왔습니다. 그래, 수고가 많았다. 평양감사는 더 이상 아무 말도 하지 않았습니다. 그리고 이튿날 아침에 조회가 끝나자마자 다시 사원에게 물었습니다. 내 성이 뭐라고 그랬지? 김가이옵니다. 그렇지. 너가 배나무 밑에서 만났던 거리니 너를 버리라고 한 바로 그 도산이라. 남을 살리려고 고생을 자청해서 하는 도사로 유명한 분이란다. 너는 친부모가 정승이라는 벼슬을 한 집안인지 몰랐을 것이야. 그리고 도사의 말대로 너를 주워 기른 분이 너의 양부모님이다. 낳은 공도 있지만 기른 공도 큰 법이니 양부모님도 모시고 와서 봉영을 해야 할 것이니라. 이리하여 사화는 자기 성을 제대로 찾게 되었고 네명의 부모, 네 부모님과 함께 행복하게 살았답니다.